。张副队长，你见到过编译队的人吗？八嘎！我不是跟你们说过了吗？编译队、新四军诡计多端，你说你要见到的编译队，你还能见到我吗？就是挖地三尺也要给我找到，都给我去搜，都给我搜！注意警戒！谁放的冷枪？给我出来！出来！哎呀！哎呀！队长，那边有人。你是谁呀、啊？我。教猴子，你就是教猴子，没错。你有种的给我下来，有种的下来。嘿，等等，山口，你们这么多人对我一个，有点不够意思吧？谁不够意思了？你杀了我几个兄弟，我还没找你算账呢。嘿，山口，进村找死的那可是你们自个儿啊！再说了，这也不是我一个人干的，这周围我跟你说，哎，马驴子。别藏着了，出来吧，猴子，你忙你的，你扯俺干嘛呢？你<笑>来吧，<笑>太君，你没这么多枪指着，还不把俺打成绿子酱啊？你就是马驴子，<笑>太君，咱们一会儿好好说行不行？别动不动就开枪大炮的，不不文明啊？谁不文明？你为什么挖着暗坑害我们的兄弟？山口，咱们有话就说，有屁就放啊！要是没什么事，俺可不陪你玩了啊！等等，你跟我说，谁打的黑枪？<笑>那黑枪啊，是煤葫芦打的。煤葫芦这小子啊，不会说话，只会开枪，并且人家开枪从来不睁眼，想哪打哪，听哪打哪。<笑>少废话。你们一个都跑不了。好，你等着。葫芦，太君说了，咱们一个都跑不了，你就出来给山口打个招呼吧。给我打！今天我们龙局长让我们五个人在这儿好好招待招待你们。如果招待不周，他会拿我们试问。猴子，你好吗？好着呢。马驴子，葫芦，你可藏好了。你们还有一个人呢。给我打死他！对，葫芦，动手！啊！耶给我突围吧！军主力，千真万确，而且是主力的主力。我们几次突围都被新四军拦截在外，像吃红烧肉一样，一块块的被吃掉了。是是，对。我五两党内部情报都显示，徐东村没有共军主力。难道他们是天上掉下来的？司令官阁下。
，这次我们是上当了，上了大当了。新四军编一队那几个爷，武艺高强，盖世无双，我们兄弟都尽力了。你老不知道啊，他们打的是什么仗？那叫麻雀战呢，这乱打胡打，跟小孩打群架似的。咱哪见过这么打仗的？所以说呢，失败是必然的，胜利是偶然的。我能活着回来，那是侥幸的。山口君，你见过便衣队的人？百闻不如一见呢。咱们武士道要遇见便衣队啊，那是螳臂当车呀、啊，自不量力呢。嗯，你说什么？从这个位置到这边的话，大概需要多长时间？参谋长是。参谋长，大队长，徐东松牵制战圆满结束，很好。吴大金刚消灭了敌人一个中队，鬼子进村也扑了个空，可以说，鬼子这次围剿计划是失败的。<笑>你们今天表现得很好，牵制了敌人一整天，也给我们群众还有部队有了充足的转移时间。先休息吧。啊，大队长，哪有啥好休息的？你们大长。咱们不着急嘛，就是，大队长，我们回来就是要任务，要活干的，就是。小杨，带领大家原地休息，一会儿咱们还有一场硬仗要打啊。好，来，原地休息，去吧。大队长，这位，藤野非常狡猾，前段时间一直用伪军打前阵，就是为了保存自己的实力。嗯，根据武怀章科长提供的情报。藤野已经开始行动了。我知道藤野他不会这么善罢甘休。没关系，咱们就在这等他。开始吧。啊啊，走走，快点。同志们，大家抓紧点儿！藤野的部队马上就过来了。藤野这次扫荡咱们，一根毛都没捞到。不管怎么说，藤野还是咱们的老朋友，吃好吃坏，咱们管不着。但是一定要让他们吃饱，大家说对不对？对怎么累？俺今天保证让藤野吃饱喝足。你怎么那么有把握？他们会按照你的设计踏在你雷上？哎呀，大队长，你就放心吧，只要你能引蛇出洞，俺就能引藤野踏雷。俺走了。经过的地方先洗过一遍，那到时候再埋雷还来得及吗？放心吧，把驴子办事情没问题的。大队长，众位，鬼子离这还五里地，藤野骑马走在中间。好，叫大家赶紧隐蔽。好，是。鬼子的炮火要来了，咱们也该走了。是。
国人说，李府当官卖父母开。前面那个山口，就是那个关。对准那个山口，炮击！嗨！开炮！开炮！小鬼子弄的啥玩意儿是？不是不是的，不是玩鸡蛋类型的。警戒，继续前进。注意警戒，前进归降了，好，喜子，查令，请简书封号再开枪。是。哎，参谋长，中间骑白马那个是藤野吧？没错，是藤野。只要是鬼子的马能踩上木雷，俺的子木阵就成功了。法律子。你怎么就能确定他们能踩上雷啊？哦，俺埋木雷的地方都留有标记。政委，来，你看看中间那个小树枝，看见了吧？那就是俺留下的。马一般不走路两边的车辙和水沟，鬼子骑的马正好走在路中间。如果是鬼子的马靠近小树枝旁，木雷就会响。到时候前后左右四个覆皮雷跟着都会响。<笑>要是鬼子老老实实趴下不动，算他们命大；要是他们一慌四下乱跑，砰砰砰，俺的马绿花就要遍地开放，绝对的光辉灿烂。马绿子，啊，藤野在后面，要是前面的人踩上雷怎么办？哎呀，政委啊，这就是俺的专利了。俺这个母雷的触发装置啊，哎呀，这这一时半会儿也跟你说不清楚，你放心。俺的雷挺俺的，俺让他长他就长。哇，你说的这么神啊？这不是神啊，这是科学，自然科学中的物理学。你看，不光物理学，还有光学、雷学、化学。行了行了行了，见人就吹，一会儿吹炸了，看你怎么收拾。<笑>
不走了。兵子前进。哎呀，小鬼子怎么不走了？走啊，走啊，走啊！司令官，你怎么下马了？前面就要爬山了。将军，你也下来。马上就要通过这段山谷，万一被狙击手发现，骑在马上的目标最容易被袭击。咱们还是一起徒步通过这段山口。大队长。这藤野好像有防备啊！如果地雷不响，这仗就不好打了。大队长，你看，你看，这小鬼子怎么不走了？这不是回俺马驴子吗？射击！射击！今天你为什么这么小心谨慎呢？徐东村一战，你就输在轻敌上。司令官，我确实看了《三国演义》了。如果你是新四军，我从这里过，你会如何伏击我？司令官，你这不是恶心我？我哪敢伏击你呀、啊？我是打比方，你是新四军编辑队，你将怎么打？要是这样的话。我肯定派五大金刚上阵，然后给你唱个空城计，然后请你藤野君，如果不顾你看花，把你弄得稀里糊涂以后，给你上一盘红烧猪蹄肉，外加四喜丸子，最后吃上一盘混蛋饺子。山口君，你真是几吃不几打呀！告诉你吧，如果我是新四军，我会在这里。路上地雷阵，漫山遍野全是地雷。部队从这里一过，呼噜，一动山腰，一片火海啊！没想到新四军如此的愚蠢，不懂的战术，马驴子的，不行！哎，我知道下。你说那马驴子是不是演砸了啊？不会，你太小看他了，再不动手就来不及了。马驴子，啊，你的雷怎么不响呢？大队长，打不打？先打乱敌人的阵脚，锤出不高
让你说着了，这西四军还真埋了地雷了，一片火海，地动山摇啊！撤！你就让乌鸦嘴，撤！来，去撤！撤！撤！撤战役的失利与你无关，可徐东车的编队为什么依然存在？而皇军的一个小队却飞上了天。嗯，你看看你现在这个样子啊，被共军打得又断胳膊又断腿，你还有一个人样吗？就你现在这副鬼样子，难怪中国人叫我们鬼子。绝不放过兵一队！做鬼你是死鬼！这种发誓有什么用？你的情报呢？你的别动队呢？山本君，我这昨天刚刚得到一份老朋友的情报，不知道对皇军有没有用？这个送情报的。是什么人？啊，是一位潜伏于共党分局政府的保卫部长。别提你的老朋友，皇军的这次失利和他的情报作假有直接关系。这情报造假，他的情报只说到徐东村有便衣队，根本就没有提到还有新四军的一个独立团队等着我们，在等着我们。那就算了算了，我刚才还在犹豫，是不是把那份情报送给你们？你的老朋友怎么知道这个人是编队的卧底？哦，皇军扫荡前那天晚上，他在我的诊所阳台上看见了这个人，听见他说：“别说了。”唐叶军，你立即逮捕这个人。你要好好的利用这个人，兑现你彻底消灭变异队的承诺。我说过，我不想再听到“变异队”这三个字。再让他们如此猖狂下去，是不是哪一天我也会死在变异队的手里？下级军官对上级的礼节呢？嘿，数据严肃，请吕团长阁下坐好
。哎呀，什么都想到了，就是没有想到藤爷下马了，不走了。他要是一直正常往前走，那肯定能踩上木雷啊！好了，马驴子，这事情都已经过去了，这大家伙也没人责怪你，你就别再讲了。其实啊，马驴子这次出发点是好的，他也是想把小鬼子一网打尽，对吧？对，当时要是再配上一颗拉线雷，就更好了。你就别放着马后炮，早干嘛去了？就是就是。哎，马驴子，你呀、啊、也别自责了啊！你那马驴花不是炸的很光辉灿烂吗？啊，是吧？嘿嘿。看来啊，咱还得尽快的研究一个能遥控的雷。韩世举要找麻烦，怎么了？范世皇不是已经给他送回去了吗？对，他还想要怎么样？原先说好了，范世皇是要枪毙的。可范世皇现在呢，只是在监禁。啥？我现在这一肚子火，想要找他们麻烦，他们倒好，倒先找起咱们麻烦来了。啊，这到底想怎么样？啊，你跟我说实话，他是不是放了范世皇？要真的是这样，今天晚上我就宰了他。你还让不让我说话？你要把我吃了啊！我立正。怪不得，便衣队那帮小子都跟郑伟亲呢。你看看你刚才那副要吃人的模样，哼，压根就没人喜欢你。局长，您别生他的气了。您刚才有话没说完，您现在跟我说，省得他在那儿吵吵。我来，你坐下。嗯，给我站好了，你。反扫荡之前，韩世举遵照蒋介石的指令，以南下圆房收复失地为借口，突然出兵，占据了四母舰的李仁吉、城道口等地。新四军总部派人与他交涉，劝他团结抗日，撤回原驻地，却遭到了韩世举的拒绝。韩世举这什么意思？他不想活了？我的话还没说完呢。而就在昨天，他又亲率他的苏淮战区的几支部队，偷渡运河，进一步占领了我淮北抗日根据地的中心区山子头和盛尾。局长，需要我们做什么？先立后兵，人质易进，再劝韩世举撤出我抗日根据地，按照他过去和新四军的协议，退回他的原防地。不然，就把他打出去。局长，我看行。局长，派谁去呢？就派武大金刚去呀、啊。徐东村这一招玩的真是漂亮。要是韩世举再拒绝撤退的话，那就请武大金刚到他的军部唱堂会去。便衣队两位主官，你们去。我跟他。这是命令。庄严，你是不是牺牲了？如果你真的牺牲了，你们营里会给我传来消息的。我没有得到任何消息，那说明你还活着。你为什么三个多月了都没有给我回音？我警告你，我再给你十天时间。如果十天之内我还收不到你的回信，我就。你到底是谁？请你告诉我。如果你不告诉我，我给你的信将会一直写下去。贺兰。住手！你赶紧让他们停下来啊
潜伏在你身边，刺探皇军的情报。他是便衣队的，你你们有什么证据？这不，现在正在找证据。哈，就这屈打成招的东西也能算数？我认为能。我对他便衣队的身份确信其有，人寿是有限度的，用不了多久，他就会开口说话。啊，在这方面我有经验。可就这样下去，他还没招，都被你们给打死了。可是我并不想打他。希望他与我们配合，说出一切。但是他辜负了我，所以，我只好出此下策。啊，往往这种下策是最有效的。腾哥，你告诉我，是谁？谁说他是共党便衣队的？我们一个很可靠的朋友。另外，我对你身边有这样一个共党特务，你浑然不知而感到震惊。说吧，高先生，给我一个不打你的理由。说什么？你的身份啊？我对这个很感兴趣。没什么可说。高先生，你我都不是小孩儿。你的这种坚强的意志和顽强的精神，已经告诉我，告诉我你的身份了。起码不会是叫花子吧？汉奸，也不会是。这对他们来说，简直是太浪费时间了。一个大嘴巴子就说出来了。那你会是谁呢？一个答案。你是共党，便衣队。啊，他们当中确实有你这样的硬骨头。所以呢，我们就使用了这样的手段，来向你求证。你只要承认了，这一切，这一切就都过去了。
说你真的是共党便衣队，你再这么扛下去没有任何的意义。啊，你看，你就这么一副身板，就算是铁身板，毕竟只有一副。这儿的打手、刑具实在是太多了，我保证一个月内每天不重样的给你用一次。你受得了吗？这不是发烧感冒，撑几天就过去了。这是大叔的工作，他们在这上班。哦，我对心理学知识继续运用，还是比较自信和满意的。在过去的实践当中。也取得了一定的成就。嗯，你看，你现在不说话，肯定是在听我说话。你在听我说话，这就说明你在权衡利弊。一旦权衡利弊，这就说明啊，动摇和背叛就是时间问题了。不知道我说的对不对啊，包先生。这次教训。还是取得战斗了，是淮北军区统一布置的。边区政府啊，要求我们要立即的、迅速的发动群众，把之前的工作做好。林书记，战斗什么时候打响？就在一星期之内吧。那我们新四军投入多少兵力呢？大概是一千人左右。哦，知道了。好的。我大概先按这个人数来参考吧。嗯，我想明天到县城去摸一摸药品方面的情况，您看可以吗？当然可以，但要注意安全啊！哎，新四军和国民党的部队打仗，这对皇军有用吗？太有用了，现在正是给他们双方制造矛盾的好机会。我还是没有搞懂，您得给我说清楚喽，要不然这份情报送到藤野那里，万一价值不大，他又该说我了。靖南君，你上次那份情报，他就不太满意啊？不太满意？为什么？徐东村一带不但有便衣队，还有新四军的主力部队的埋伏，皇军的一个中队在那里遭遇了不测，几乎全军覆没。藤野的部队又中了共军的地雷阵，靖南军，你的情报不够真实可信呐、啊？怎么会呢？怎么不会？什么都有可能发生。我唯一能够解释的就是，藤野的部队不是便衣队的对手。打了败仗，他找个理由推卸责任，说白了，他就是要压我的价。我保证，新四军的主力全部转移到外线作战。皇军的几个据点被端，难道不是事实？还有，我跟他说的那个人是不是便衣队的人？哼，藤野，他得了便宜还卖乖。老朋友，你也别生气啊。要真像你说的那样，我会跟藤野解释清楚的。不过，你的这份情报。我总觉得，我问你，如果让皇军帮着国民党一起打新四军的话，会有什么效果？恨得那百姓的牙根儿痒啊！分